సో అలా నెక్స్ట్ ఇంకా మీ జర్నీలో చాలా ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి ఇలా అండ్ అలానే చాలా యాక్టర్స్ ఉంటారు అందరితో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి ఒక్కరితో వర్క్ చేశారు ఇది కూడా ఇంకొక రకంగా ఇది అనే అనుకోవచ్చు అందరు హీరోలతో వర్క్ చేశానండి ఆల్మోస్ట్ అందరు డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయగలిగాను అందులో నిజంగా లెక్కండి ఫ్రెండ్ రోల్ అందరితో చేశాను విచిత్రంగా ఫ్రెండ్ రోల్స్ మాటికి అందరితో చేశాను తారక్ కానీ మహేష్ గారు కానీ ప్రభాస్ కానీ అందరితో చేశాను ఫ్రెండ్ రోల్స్ యా లక్కీ ఒక రకంగా ఇంతమంది కదా అంటే స్టిక్ అవ్వకుండా ఇప్పుడంటే కొంచెం అలా ఒక కాంపౌండ్స్ అంటూ అన్ వింటూ ఉన్నాం అన్న ఆ పదాలు అంటే ఈ పర్టికులర్ ఒక యాక్టర్ అంటే పక్క ఈ హీరో మూవీలో ఉంటాడనో లేకపోతే ఈ డైరెక్టర్ మూవీలో ఉంటాడు అని ఒకటి మనం ఈ మధ్య ఎక్కువగా కొంత కొంతమంది విషయంలో వింటూ ఉన్నాం బట్ మీరు దాన్ని అసలు కంప్లీట్లీ ఒక బ్రేకేజ్ అనుకోవచ్చు ఎప్పుడు అంటే ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు దాట్ ఏదో అక్కడ కూర్చొని అక్కడ కబుల్ చెప్పి ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ కబుల్ చెప్పి ఎప్పుడు లేనని నేను నేను ఏదో చెప్తున్నాను కాదు ఫ్యాక్ట్ ఇది ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు ఇట్ నా పని నేను చేసుకొని వచ్చేసేవాడిని సో ఐ ఐ మీన్ గుడ్ టర్మ్స్ విత్ ఆల్ ద హీరోస్ అండ్ బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ ఇదేంటంటే బేసిక్ నేను చెయ్యింది ఏంటంటే ఎప్పుడు ఐ మేడ్ షూర్ దట్ కాంపౌండ్ క్యాంప్స్ అని ఎందుకంటే నీకు పాయింట్ లేదు అందులో సో అందరు కావాలి సో ఆ రకంగా ఐ మేడ్ షూర్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు ఇట్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా అజయ్ గారు ఎప్పుడైనా ఏదన్నా క్యారెక్టర్ కావాలి అని అంటే చెప్తుంటారు కదా జనరలీ ఏదో వారి దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉంది క్యారెక్టర్ కోసం చూస్తున్నారు భలే ఉంటుంది క్యారెక్టర్ అని మీరు ముందే తెలుసుకొని ఎగ్జైట్ అయ్యి నేను చేస్తే బాగుంటుంది అని ఏమన్నా అడిగి మరి మీరు రోల్ తెప్పించుకొని చేసిన మూవీస్ ఉన్నాయా ఉన్నాయండి నేను అడిగాను కానీ అది ఒకటి రెండు అకేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను చేయలేకపోయాను చివరికి యా ఉన్నాయి ఉన్నాయి అలాంటి రోల్స్ ఉన్నాయి మీకు చాలా రోల్స్ అనిపిస్తాయండి మీరు చేస్తుంటే బాగుండేది నేను చేస్తుంటే ఇంకా బాగా చేసేవాడినేమో అది యాక్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి అది అయ్యో నేను చేస్తుంటే ఇంకా బెటర్గా చేసేవాడినేమో కొన్ని కొన్ని రోల్స్ చూస్తే అనిపిస్తుంది అసలు ఈ లెవెల్లో మనం చేయగలమా చే చేయలేమా అనే రకరకాల అనాలిసిస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకటి రెండు అలా అనుకున్నాను కానీ అది నేను చేయలేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ రోల్ వాళ్ళకే కరెక్ట్ వాళ్ళే చేశారు అవి అవి కూడా చెప్పదలుచుకోలేదు అంటే మీకు ఇష్టమైన రోలే కదా అది ఆయన మంచిది కదా చెప్పకూడదు కదండి ఎందుకు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆ పేర్లన్నీ తీసి ఓకే అది ఒక కంప్లీట్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ అనే అనుకోవచ్చు కదా అజయ్ గారు స్క్రీన్ మీద ఉండే దట్ట ఆ నెగిటివ్ కావచ్చు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటే ఎంత భయపడతామో అసలు ఇక్కడ ఇలా కూర్చొని అంత కూల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆహా ఎంత డిఫరెంట్ ఒక ఇదిలో ఉందా అన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంది లేదండి ఐఎమ్ లైక్ దిస్ బేసికలీ సో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇలానే ఉన్నాను నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు కొంత డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా అంటుంటారు బయట చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అది అది అని నేను ఇంతే మన నేచర్ ఇంతే సో యా దట్స్ ఆన్ స్క్రీన్ వాట్ ఎవర్ వీడు మీ యాక్టర్ లైక్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రిపోజిషన్ ఆల్ టుగెదర్ దానికి సంబంధం ఉండదు అసలు మీ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ చేస్తారు అజయ్ గారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మో చూడంగానే ఆ దాంతో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ తోటి అవునన్నా కాదన్నా ఇప్పుడు మనందరికీ తెలిసినా కూడా స్క్రీన్ మీద వాళ్ళు చేసేది యాక్టింగే బయట వాళ్ళు కూడా అందరూ నార్మల్ పర్సన్స్ లాగా పర్సన్స్ అని తెలుసున్నా కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు తెలియకుండానే ఒక సబ్ సబ్కాన్షియస్ ఇది తోటి భయపడుతూ ఉంటారు మాట్లాడడానికి కావచ్చు అప్రోచ్ అవ్వడానికి కావచ్చు విక్రమార్క్ తర్వాత చాలా జరిగిందండి చాలా రోజులు అసలు లేడీస్ కానీ పిల్లలు కానీ అసలు దరిదాపుల్లోకి వచ్చేవాళ్ళు కాదు అసలు పిల్లలు అయితే అసలు సమస్య లేదు కనీసం మా ఇంట్లో చుట్టాల పిల్లలు కూడా రాలేదు నాకు చాలా రోజులు ఒక సంవత్సరం పాటు విక్రమార్కి సినిమా తర్వాత అటు ఎట్లా అది దాని ఇంపాక్ట్ అంత ఉంది ఒక రకంగా కాంప్లిమెంట్ అది మీకు అంత లాజ్ దాని లైఫ్ క్యారెక్టర్ అంత ఇంపాక్ట్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది మా ఇంట్లో చుట్టాల పిల్లలు కూడా రాలేదు అది వాడిని అంతేనా దగ్గరికి రావడానికే భయపడ్డారు లేకపోతే ఎవరైనా వచ్చి ఏడ్చి పారిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా చిన్నపిల్లలు అక్కడ కూర్చుంటే దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ మీటర్స్ అవుతలేండి నా పిల్లలు అసలు నాకు సంవత్సరం పాటు టెన్ మీటర్స్ దాటి లోపల ఏదో సర్కిల్లో లోపల రాలేదు ఇప్పుడు విక్రమార్క నా పిల్లలు కదా నాకు అప్పుడు ఇంకా అప్పుడే మ్యారేజ్ బయట ఇంట్లో చుట్టాల పిల్లలు కానీ లేకపోతే బయట ఎవరైనా బయటకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ నేను ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పిల్లలు ఉంటారు కదా అసలు దరిదాపుల్లో టెన్ మీటర్ ఆఫ్ అసలు పిల్లలు దరిదాపుల్లో వచ్చేవాళ్ళు కాదు నాకు రమ్మన్నా కూడా అబ్బే ఛాన్సే లేదు అలా ఉండేది